Hello students, let us continue probability distribution. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली क्या है जैसे नाम से पता लग रहा है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोबेबिलिटी हाउ प्रोबेबिलिटी इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट सैंपल पॉइंट सपोज वी टोसे क्वाइन देन वट विल बी द सैंपल स्पेस सैंपल स्पेस विल बी हैड एंड टेल राइट ओके नाउ लेट X denotes X denotes number of head. X किसको denote करता है number of head को. Okay, if we get a tail, then how many number of heads will be there? Number of heads will be zero. अगर coin को toss करते हैं हम और tail आता है, तो number of head क्या होंगे? Zero. <coughs> And If we get heads, then number of heads कितने होंगे One. So in case when one coin is tossed, then number of heads will be either zero or one, right? Now हम देखना चाहते हैं what will be the probability of x is equal to zero. उससे पहले इस x को हम कहेंगे random variable. X को random variable क्यों कहेंगे? हमने coin toss किया. We will get either head or tail. If we get a tail. And under the same circumstances, we toss the coin again. We can get head, right? right? So randomly, हमारे पास कुछ भी आ सकता है. Either a head or a tail. So according to that, x will be either zero or one. Random. इसमें कोई order follow नहीं होगा, right? <coughs> so x is randomly zero or one. So x is known as random variable, right? Now we see what is probability of x is equal to zero. एक्स इज इक्वल टू जीरो की प्रोबेबिलिटी क्या होगी राइट right. ओके okay. एक बात आप मुझे बताइए एक्स जीरो कब होगा सॉरी एक्स जीरो होगा जब टेल अक्कर करेगा वेन टेल अक्कर देन एक्स विल बी जीरो यानी कि फॉर एक्स इज इक्वल टू जीरो वी शुड गेट ए टेल राइट ना वट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल विल बी हाफ यानी कि वी कैन से probability of getting x is equal to 0 is half right now we see what is probability of x is equal to 1 x is equal to 1 ki probability kya hogi right okay x 1 kab hoga when we will get a hat agar hat aata hai to probability of x kya hogi that is also half right hat aane ki probability hamari half hai aur agar hat aaya to x kya hoga वन राइट सो वी कैन से प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन इज ऑल्सो हाफ नाव अब हम एक छोटी सी टेबल बनाते हैं एक्स पी एक्स राइट इफ यू गेट एक्स जीरो वट आर द वैल्यूज ऑफ एक्स एक्स वैल्यूज ऑफ एक्स विल बी जीरो एंड वन इफ एक्स इज जीरो देन वट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स That is half. If x is one, then what is probability of one? That is also half. This is known as probability distribution. Possible values of our random variable x. The possible values kya hain? Either zero or one, right? And according to that, probabilities of corresponding values that is zero and one are also half and half, right? This is probability dis probability distribution for random variable x. अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं सपोज वी टॉस टू क्वाइंस देन वट विल बी द सैंपल स्पेस सैंपल स्पेस विल बी एच 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 टी टी एच टी टी राइट दिस विल बी द सैंपल स्पेस अगर क्वाइन को हमने दो बार टॉस किया तो सैंपल स्पेस हमारा होगा एच एच 
एच टी टी एच टी टी अच्छा यहाँ पर एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ वट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एच 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 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी सो ऑल ऑफ यू नो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच एच इज वन बाई फोर राइट इसी टाइप से प्रोबेबिलिटी ऑफ एच टी एंड टी एच एंड टी टी आर ऑल्सो वन बाई फोर राइट ओके नाउ अगेन लेट एक्स डिनोट लेट एक्स डिनोट नंबर ऑफ हैड एक्स किसको डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ हैड को सो वट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स एक्स कैन बी इफ वी गेट ए टेल टेल डबल टेल अगर आता है देन एक्स विल बी जीरो If we get tail hat or hat tail, then x will be one, right? If we, if we get head hat, then x will be two, right? These are the possible values of x. <coughs> x will be either zero, one, or two, right? Now, what is probability of x is equal to zero? X is equal to zero. X zero कब होगा, right? X zero तब होगा जब हमारा tail tail आएगा. so probability of tail tail probability of tail tail is 1 by 4 so we can say probability of x is equal to 0 is 1 by 4 x ke 0 hone ki probability kya hai 1 by 4 now probability of x is equal to 1 right x ke 1 aane ki probability x 1 kab hoga when we will get either ht or th ht ht ya th mein se kuch bhi aata hai in that case x will be 1 Right, so probability of x is equal to probability of h t or t h, right? And that is also h t की probability क्या होगी? That is one by four. T h की probability क्या होगी? That is also one by four. So total probability is two by four, right? Now let us see probability of x is equal to two. X के two आने की probability क्या है? एक्स टू कब होगा वेन वी विल गेट एच एंड एच राइट अगर दोनों टोस में हमारा हेड आता है इन दैट केस एक्स विल बी टू राइट नो वट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एच एच ऑल ऑफ यू नो प्रोबेबिलिटी ऑफ डबल हैड दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एच एच इज वन बाई फोर सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच एच इज वन बाई फोर राइट सो पॉसिबल वैल्यूज यहां पर हमारे एक्स के लिए हैं जीरो वन टू अब हम देखते हैं उनके लिए प्रोबेबिलिटीज क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट हैं? x इज जीरो वन एंड टू एंड कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज आर जीरो की प्रोबेबिलिटी क्या है वन बाई फोर वन के लिए प्रोबेबिलिटी क्या है टू बाई फोर इसको आप हाफ भी लिख सकते हैं राइट right? टू के लिए प्रोबेबिलिटी क्या है वन बाई फोर राइट दिस इज अवर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लेट एस टेक वन मोर एग्जाम्पल ऑफ टॉसिंग ऑफ थ्री क्वाइंट वट विल बी दैंपल स्पेस सैंपल स्पेस विल बी एच 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 टी टी एच एच एंड एच टी एच राइट एंड आइर विल बी थ्री हैड टू हैड एंड वन टेल दिस कैन बी इन थ्री वेज एंड देन टू टेल एंड हैड राइट टी एच टी एच टी टी एंड टी 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 राइट सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स विल बी एट आउटकम्स राइट नाउ यहाँ पर आपको देखना है अगेन x हमारा क्या है x इज ए रैंडम वेरिएबल एंड x डिनोट नंबर ऑफ एट लेट x डिनोट नंबर ऑफ हेड x किसको डिनोट करता है नंबर ऑफ हेड को सो वट विल बी द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x ट्रिपल टी ट्रिपल टी के केस में नंबर ऑफ एड्स क्या होंगे जीरो राइट right? अगर तीनों टेल आते हैं तो नंबर ऑफ एड क्या होंगे जीरो एच टी टी एच टी टी यानी कि दो टेल और एक हैड 
सो नंबर ऑफ हेड क्या हुए वन तो इन तीनों केसेस में नंबर ऑफ हेड क्या है वन सो पॉसिबल नंबर ऑफ हेड विल बी वन एंड इन केस ऑफ एच एच टी टी एच एच एंड एच टी एच इन दीज थ्री केसेस नंबर ऑफ नंबर ऑफ हेड विल बी टू एंड इन केस ऑफ एच 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 नंबर ऑफ हेड आर थ्री सो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स आर जीरो वन टू एंड थ्री राइट नाउ लेट एस सी वट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो राइट अच्छा हमने पिछले एग्जाम्पल्स में भी किया है अब आपको देखना है कि एक्स जीरो कब होगा राइट वेन वी हैव थ्री टेल्स जब तीनों टेल होंगे तो एक्स विल बी जीरो सो तीनों टेल की प्रोबेबिलिटी आने की क्या है तीन टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है दैट इज वन बाई एट आउट ऑफ दीज एट आउटकम्स वी हैव ओनली वन टाइम थ्री टेल्स राइट सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो विल बी वन बाई एट प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन एक्स के वन होने की प्रोबेबिलिटी क्या है अब आपको देखना है कि नंबर ऑफ हेड वन कब होंगे राइट इन थ्री आउटकम्स में नंबर ऑफ हेड क्या है वन सो प्रोबेबिलिटी फॉर एक्स इज इक्वल टू वन इज थ्री बाई एट राइट देन प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू वट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू आपको देखना है कि हैड टू टाइम्स टू टाइम्स हैड इन थ्री केसेस में हमारे पास हैड टू टाइम्स है राइट सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू विल बी थ्री बाई एट प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू थ्री यानी कि थ्री हेड आने की प्रोबेबिलिटी थ्री हेड हमारे एक ही टाइम आ सकते हैं राइट सो यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्री हेड इज वन बाई एट राइट सो नाउ डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर दिस This is x. This is पी x. x is equal to जीरो जीरो की प्रोबेबिलिटी क्या होगी वन बाई एट वो हम फाइंड आउट कर चुके हैं x is वन and probability for वन is this is थ्री by एट This is थ्री by एट Probability of x is equal to टू That is also थ्री by एट and probability of x is equal to थ्री That is वन by एट So this one is probability distribution for number of heads when a coin is tossed थ्री times, right? Okay. इसमें एक चीज आपको याद रखनी है जीरो के लिए आप probability देखिए क्या है वन by एट Plus वन के लिए probability क्या है थ्री बाई एट टू की प्रोबेबिलिटी क्या है दैट इज ऑल्सो थ्री बाई एट एंड थ्री की प्रोबेबिलिटी क्या है दैट इज ऑल्सो वन बाई एट अब पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स आर जीरो वन टू एंड थ्री पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स आर जीरो वन टू एंड थ्री और आप इन सब की प्रोबेबिलिटीज को एड करते हैं देन इट इज एट अपॉन वन प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस वन राइट दैट इज एट बाई एट विच इज इक्वल टू वन यानी कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स जो भी होंगी उन सब की प्रोबेबिलिटी का सम क्या होगा वन राइट right? तो किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में आपको ये चेक करना है कि प्रोबेबिलिटीज का सम क्या होना चाहिए वन राइट सेकेंड थिंग कोई भी प्रोबेबिलिटी किसी भी वैल्यू के लिए प्रोबेबिलिटी क्या नहीं होनी चाहिए नेगेटिव नहीं होनी चाहिए बिकॉज प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो पॉजिटिव और जीरो राइट तो ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज विल बी वन एंड नो प्रोबेबिलिटी विल बी स्मॉलर देन जीरो राइट ओके नाउ लेट एस टेक सम क्वेश्चंस फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक दैट इज फ्रॉम एक्सरसाइज एक्सरसाइज थर्टीन पॉइंट फोर एक्सरसाइज थर्टीन पॉइंट फोर द फर्स्ट क्वेश्चन हमें कुछ प्रोबेबिलिटीज डिस्ट्रीब्यूशन दिए हुए हैं इसमें आपको देखना है जैसे फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन में हमें डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दी हुई है फॉर एक्स इज इक्वल टू जीरो वन एंड टू राइट एंड कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज आर कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज आर पॉइंट फोर पॉइंट फोर एंड पॉइंट टू 
आपको बताना है इस दिस ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सो किसी भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैंने आपको बताया है कि सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज शुड बी इक्वल टू वन तो आप यहाँ पर चेक करेंगे क्या इन प्रोबेबिलिटीज का सम वन है राइट right? यहाँ पर इन सब का सम वन है एंड कोई भी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर नेगेटिव नहीं है सभी प्रोबेबिलिटीज पॉजिटिव हैं सो ये दिस इज ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन राइट इसी टाइप से फर्स्ट क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में आप देखते हैं यहाँ पर सेकेंड पार्ट में हमें एक्स की कुछ वैल्यूज गिवन है वैल्यूज क्या है जीरो वन टू थ्री फोर राइट ओके एंड प्रोबेबिलिटीज आर पॉइंट वन पॉइंट फाइव पॉइंट टू माइनस जीरो पॉइंट वन एंड पॉइंट थ्री ये हमें प्रोबेबिलिटीज गिवन है अब देखिए आप इसमें यहाँ पर हमें थ्री की प्रोबेबिलिटी नेगेटिव गिवन है राइट right? और ये मैंने आपको बताया कि डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी नेगेटिव हो ही नहीं सकती सो दिस इज नॉट ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकता तो ये चीज आपको चेक करनी है राइट लेट एस मूव ऑन सेकेंड क्वेश्चन इस क्वेश्चन के दो पार्ट हो रहे हैं आप करके देख सकते हैं लेट एस मूव ऑन सेकेंड क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू फ्रॉम द सेम एक्सरसाइज एंड अर्न कंटेन फाइव रेड बॉल रेड बॉल कितनी हमारे पास फाइव रेड बॉल राइट एंड टू ब्लैक बॉल नंबर ऑफ ब्लैक बॉल आर टू ब्लैक बॉल नंबर ऑफ ब्लैक बॉल कितनी है टू है राइट लेट एक्स डिनोट एक्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल एक्स किसको डिनोट करता है X denotes number of black ball. X number of black ball को represent कर रहा है ठीक है Question में पूछा है Is X is a probability? Uh, is X is a random variable? क्या X random variable है यहां पर आप देखिए हमारे पास box के अंदर क्या है फाइव red ball है two black ball है and X number of black ball को represent करता है और क्वेश्चन में ये कहा है दैट एक्स रिप्रेजेंट नंबर ऑफ टू बॉल्स आर रैंडमली ड्रोन यहां से हमने कितनी बॉल निकाली है टू बॉल निकाली है राइट टू बॉल्स यहां से निकाली गई हैं एंड एक्स रिप्रेजेंट नंबर ऑफ ब्लैक बॉल आप यहां से टू बॉल्स ड्रॉ करते हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है आपके पास हो सकता है आपके पास दोनों बॉल ब्लैक निकले हो सकता है एक फर्स्ट बॉल आपकी ब्लैक हो और सेकंड रेड हो या ये भी हो सकता है फर्स्ट बॉल रेड है और सेकंड ब्लैक है या हो सकता है कि दोनों बॉल रेड हो राइट इस टाइप से पॉसिबल पॉसिबिलिटीज हैं हमारे पास ओके अगर आपकी दोनों बॉल रेड होती हैं जो भी दो बॉल आपने निकाली हैं इफ बोथ बॉल्स आर रेड देन एक्स क्या एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ रेड बॉल इन दैट केस एक्स विल बी जीरो जीरो क्यों होगा क्योंकि ब्लैक बॉल एक भी नहीं है हमारे पास एंड इन केस ऑफ रेड ब्लैक एंड ब्लैक रेड रेड ब्लैक एंड ब्लैक रेड में दोनों ही केसेस में एक बॉल रेड है एंड एक ब्लैक है सो ब्लैक बॉल कितनी है ओनली वन राइट एंड इन केस ऑफ बोथ ब्लैक बॉल अगर हमारी दोनों बॉल ब्लैक निकलती हैं इन दैट केस एक्स विल बी टू सो रेंडमली एक्स कैन टेक एनी ऑफ द वैल्यू जीरो वन एंड टू क्योंकि दो जो भी दो बॉल आप फाइंड आउट कर निकाल रहे हैं यहाँ से ड्रो कर रहे हैं रैंडमली कुछ भी हो सकती है सो रैंडमली एक्स कैन बी जीरो वन एंड टू राइट सो एक्स इज ए रैंडम वेरिएबल एंड पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स विल बी जीरो वन एंड टू सिमिलरली जो थर्ड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री इज ऑल्सो ऑफ द सेम काइंड लेट एक्स रिप्रेजेंट डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ हेड एंड नंबर ऑफ टेल्स ऑफ टेन वेन एक्वायर इज टॉप सिक्स टाइम्स एंड वट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स क्वाइन को हमने कितने टाइम टॉस किया है सिक्स टाइम्स क्वाइन को टॉस किया है राइट right. अगर हम सिक्स टाइम क्वाइन को टॉस करते हैं सो नंबर ऑफ हेड हमारे क्या हो सकते हैं हो सकता है सिक्स टाइम वोल सिक्स टाइम हमें हेड मिले राइट तो नंबर ऑफ हेड क्या हो जाएंगे सिक्स उसकी सिचुएशन में क्या होगा हमारे पास टेल कोई नहीं होगा टेल क्या होंगे जीरो सारे के सारे क्या होंगे 
सिक्स के सिक्स क्या होंगे हमारे हेड होंगे राइट अच्छा ओके अगर हमें फाइव हेड मिलते हैं और क्या मिलता है वन टेल यानी कि एक टेल आता है और बाकी के सारे हेड रहते हैं इन दैट केस इन दैट केस टेल हमारा क्या होगा वन राइट right? और क्या पॉसिबिलिटीज हैं टेल हमारे हेड हमारे क्या हो जाएं फोर अगर हेड फोर होंगे तो नंबर ऑफ टेल क्या होंगे टू हेड अगर हमारे थ्री होते हैं तो नंबर ऑफ टेल क्या होंगे इन दैट केस नंबर ऑफ टेल होंगे हमारे थ्री राइट right? हेड अगर हमारे टू होते हैं तो नंबर ऑफ टेल क्या होंगे फोर हेड अगर हमारा वन है नंबर ऑफ टेल होंगे फाइव हेड अगर हमारे जीरो हैं तो नंबर ऑफ टेल क्या होंगे सिक्स एंड अब एक्स क्या डिनोट कर रहा है एक्स डिनोट कर रहा है उनके डिफरेंसेस को अगर टेल हमारे सिक्स हैं हेड हमारे जीरो हैं सॉरी हेड सिक्स हैं और टेल जीरो है तो डिफरेंस क्या हुआ दोनों का सिक्स एंड इन दिस केस डिफरेंस विल बी फोर राइट इन दिस केस डिफरेंस विल बी Two. In this case, difference will be zero. In this case, difference will be two. Right. In next case, difference is four. In this case, difference is six. Right. यहाँ पर ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको number of head में से number of tail minus करना है या number of tail में से number of head minus करना है. आपको just उनका difference देखना है. That can be positive or negative. कुछ भी हो. आपको difference क्या है वो लिखना है. Right. so possible values of x are here x can take values 0 2 4 and 6 x kya values le sakta hai 0 2 4 6 and randomly in me se koi bhi value aa sakti hai jab bhi aap 6 time toss karenge randomly x can be 0 2 4 or 6 so again x is a random variable and possible values of x are 0 2 4 and 6 right Let us take next question. Next question, मैंने beginning of the topic के beginning में भी मैंने आपको बताया था उसी type का है हम question number फोर से third part of question number फोर लेते हैं right? We have to find probability distribution if for the number of heads if coin is tossed four times. Coin को कितने बार toss किया है Four times. Four times आप toss करेंगे तो सैंपल स्पेस में पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे वट विल बी दॉसिबल आउटकम्स क्वाइन को अगर हम एक बार टोस करते हैं सो नंबर ऑफ क्वाइन को अगर एक बार टोस किया जाए सो so हेड हमारा एक बार हेड होगा और एक बार टेल होगा दो पॉसिबल आउटकम्स हैं यानी कि क्वाइन को एक बार टोस करने में हमारे पास we have two possible outcomes again if coin is tossed twice the possible outcomes will be 4 2 into 2 right into 2 kyunki coin ko humne char baar toss kiya hai so total number of possible outcomes will be 16 total number of possible outcomes hamare 16 honge ab 16 ko likhna kafi lamba ho jayega isliye hum sample space ko thoda short mein likh lete hain right bas aapko dhyan rakhna hai ki in this case we have 16 outcomes ठीक है अब सैंपल स्पेस या तो हमारे पास चारों क्या होंगे हेड होंगे राइट right? चारों हेड होंगे ओके okay. और क्या हो सकता है हेड थ्री हेड हो सकते हैं और एक टेल हो सकता है बस इस बट इसकी कितनी अरेंजमेंट बन सकती है कितने डिफरेंट वे से ये अरेंज हो सकता है फोर डिफरेंट वे में राइट फोर डिफरेंट वेज में ये हो सकता है राइट right? और डिफरेंट क्यों इसके लिए मैं आपको सिंपल सा मेथड बताता हूं आपने परमोटेशन एंड कम्बिनेशन में किया होगा टोटल हमारे पास यहां पर चार लेटर हैं तो हम उनको अरे अरेंजमेंट कर सकते हैं फोर फैक्टोरियल में डिवाइडेड बाय एच तीन बार रिपीट हुआ है तो जितने भी लेटर डिवाइड हो आप उससे डिवाइड कर सकते हैं फोर फैक्टोरियल को आप लिख सकते हैं फोर इंटू फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई थ्री फैक्टोरियल ये कैंसिल आउट हो गया सो इट इज फोर सो एच 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 एंड टी इनकी अरेंजमेंट आप फोर डिफरेंट वेज में कर सकते हैं यानी कि 
ये ये आउटकम हमारा फोर डिफरेंट वे से आ सकता है सिमिलरली हमारे पास होगा दो हेड एंड दो टेल राइट अब ये कितने वे से आ सकता है ये आ सकता है हमारा टोटल टोटल लेटर्स हमारे यहाँ पर चार हैं सो वो फोर फैक्टोरियल में अरेंज हो सकते हैं डिवाइडेड बाई एच दो बार रिपीट हुआ है टू फैक्टोरियल टी दो बार रिपीट हुआ है टू फैक्टोरियल ठीक है फोर फैक्टोरियल इज ऑलवेज ट्वेंटी फोर डिवाइडेड बाई टू इंटू टू दैट इज अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे यू विल गेट सिक्स मीनिंग एच एच एन टी टी ये आउटकम हमारा सिक्स डिफरेंट वे में अकर कर सकता है सिक्स वेज इसके अकरेंस के कितने वेज होंगे सिक्स डिफरेंट वेज होंगे नेक्स्ट विल बी सिंगल एच एंड ट्रिपल टी एक एच आए और बाकी तीन टेल आए ये भी हमारे पास कितने वे से हो सकता है अगर आप इनकी अरेंजमेंट करते हैं फोर वेज में राइट right? एंड उसके बाद आपके पास आ सकता है चारों टेल राइट चारों टेल सिर्फ वन वे में आ सकते हैं तो ये आपका सैंपल स्पेस होगा और सैंपल स्पेस में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होंगे सिक्सटीन ओके एक्स किस को डिनोट करता है लेट अच्छा बच्चों एक बात ध्यान रखना है आपको कि जब भी आप एक्स लिखते हैं सबसे पहले आप लिखेंगे कि वट इज एक्स एक्स डिनोट एक्स डिनोट नंबर ऑफ हेड एक्स किस को डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ हेड को सो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स आर बताइए पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स अगर चारों टेल आते हैं देन एक्स विल बी जीरो नंबर ऑफ हेड विल बी जीरो राइट अगर आपके पास एक एच है और ट्रिपल टेल है इन दैट केस एक्स विल बी वन राइट इफ यू हैव डबल एच एंड डबल टी इन दैट केस नंबर ऑफ हेड विल बी टू एंड इफ यू हैव ट्रिपल एच एंड टी नंबर ऑफ हेड विल बी थ्री एंड अगर चारों हेड आते हैं नंबर ऑफ हेड कितने होंगे चार राइट ओके जीरो वन टू एंड थ्री दीज आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स अब आपको क्या करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो फाइंड करनी है एक्स जीरो कब होगा एक्स जीरो होगा चारों टेल के केस में अब टोटल आउटकम्स हमारे सिक्सटीन है नंबर ऑफ आउटकम्स इन सैंपल स्पेस कितने हैं सिक्सटीन और ट्रिपल टी फोर टाइम टेल उनमें से कितनी बार है ओनली वन टाइम सो इसकी प्रॉबिबिलिटी होगी वन बाई सिक्सटीन राइट नेक्स्ट इज प्रॉबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन आप समझ रहे हैं एक्स इज इक्वल टू वन कब होगा एक्स इज वन इन एच टी 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 एंड दैट विल अकर इन फोर वेज राइट फोर आउटकम्स हमारे ऐसे होंगे जिनमें वन टेल वन हैड होगा बाकी सारे टेल होंगे सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स विल बी एक्स इज इक्वल टू वन विल बी फोर बाई सिक्सटीन इसकी प्रोबेबिलिटी हमारी क्या होगी फोर बाई सिक्सटीन प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स के टू आने की प्रोबेबिलिटी दो हैड एंड बाकी दो टेल ये आपका कितने वे में होगा सिक्स वेज में सो इट्स प्रोबेबिलिटी विल बी सिक्स आउट ऑफ सिक्सटीन एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू थ्री राइट एक्स इज इक्वल टू थ्री की प्रोबेबिलिटी दैट विल बी फोर बाई सिक्सटीन प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू फोर राइट एक्स इज इक्वल टू फोर दैट इज ऑल्सो दैट इज ऑल्सो वन बाई सिक्सटीन ठीक है आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जरूर बनानी है राइट एक्स पी एक्स फाइन एक्स इज जीरो वन टू थ्री फोर राइट एक्स इज इक्वल टू जीरो की प्रोबेबिलिटी क्या है वन बाई सिक्सटीन वन के लिए प्रोबेबिलिटी क्या है फोर बाई सिक्सटीन सिक्स बाई सिक्सटीन अगेन दिस इज फोर बाई सिक्सटीन वन बाई सिक्सटीन राइट दिस इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर नंबर ऑफ हेड इफ ए क्वाइन इज टॉस्ट फोर टाइम्स राइट एक क्वेश्चन और करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन को यहाँ पर हम स्किप करते हैं सिक्स क्वेश्चन करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन को हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के टाइम पे करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के मेथड से ओके सो लेट एस डू सिक्स क्वेश्चन यहाँ आप पहुंच करके इसको राइट डाउन कर सकते हैं ओके सिक्स क्वेश्चन सिक्स क्वेश्चन इज फ्रॉम ए लॉट ऑफ थर्टी बल्ब टोटल एक लॉट में हमें थर्टी बल्ब गिवन है राइट इस थर्टी बल्ब में
टोटल थर्टी बल्ब हैं इसमें से हमारे पास कुछ गुड हैं एंड कुछ डिफेक्टिव हैं राइट टोटल में हमारे पास गुड कितने हैं ट्वेंटी फोर एंड सिक्स हमारे पास डिफेक्टिव हैं राइट आप एक बार क्वेश्चन को बुक से जरूर रीड कर लीजिए ओके okay. आप एक बात बताइए मुझे यहां से अगर एक नॉन डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव 24 नॉन डिफेक्टिव है बाकी सिक्स बल्ब हमारे सिक्स बल्ब डिफेक्टिव है राइट right? अगर इस लॉट में से आप एक बल्ब ड्रॉ करते हैं एक बल्ब निकालते हैं उस बल्ब के डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिफेक्टिव बल्ब दैट विल बी क्योंकि हमारे पास सिक्स डिफेक्टिव हैं और टोटल थर्टी नॉन डिफेक्ट टोटल थर्टी बल्ब हैं तो एक डिफेक्टिव बल्ब निकलने की प्रोबेबिलिटी होगी सिक्स बाई थर्टी राइट दैट इज वन बाई फाइव एंड एक नॉन डिफेक्टिव बल्ब निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी अगर आपने टोटल में से एक बल्ब निकाला तो नॉन डिफेक्टिव बल्ब हमारे पास कैसे हैं 24। सो नॉन डिफेक्टिव बल्ब निकलने की प्रोबेबिलिटी होगी 24 फोर बाई थर्टी दैट विल बी फोर बाई फाइव सो एक नॉन डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी हो गई 4 बाई फाइव अच्छा टोटल क्वेश्चन में कहा है कि यहां से टोटल फोर बल्ब ड्रॉ किए हैं फोर बल्ब ड्रॉ किए हैं हमें डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है फोर नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब राइट हम अज्यूम कर लेते हैं लेट एक्स डिनोट नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब एक्स नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब को रिप्रेजेंट कर रहा है राइट right. अब आप बताइए अगर आप फोर बल्ब यहां से ड्रॉ करते हैं तो क्या हो सकता है या तो एक्स हमारा नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब हमारे क्या हो सकते हैं अगर हम सारे बल्ब नॉन डिफेक्टिव फाइंड आउट करते हैं नॉन डिफेक्टिव बल्ब हमें सारे मिलते हैं तो उस केस में नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब क्या होंगे जीरो यानी कि एक्स कैन बी जीरो अगर आप सारे नॉन डिफेक्टिव बल्ब निकालते हैं इन दैट केस एक्स विल बी जीरो क्योंकि नॉन डिफेक्टिव बल्ब आपका एक भी नहीं होगा जीरो राइट right? अगर आप को एक डिफेक्टिव बल्ब मिलता है और बाकी सारे कैसे मिलते हैं नॉन डिफेक्टिव इन दैट केस नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब विल बी वन डिफेक्टिव बल्ब हमारे कितने हो जाएंगे उस केस में वन राइट ओके सो एक्स कैन बी वन राइट अगर आपको दो डिफेक्टिव बल्ब मिलते हैं और दो नॉन डिफेक्टिव मिलते हैं इन दैट केस नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब विल बी टू सो एक्स क्या हो गया टू सिमिलरली इफ यू गेट थ्री डिफेक्टिव बल्ब एंड वन नॉन डिफेक्टिव सो नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब विल बी थ्री सो एक्स कैन बी थ्री ऑल्सो और आपको अगर चारों डिफिकल्ट बल्ब मिल डिफेक्टिव बल्ब मिलते हैं इन दैट केस एक्स विल बी फोर सो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स आर जीरो वन टू थ्री एंड फोर ओके अब आपको देखना है नॉन डिफेक्टिव बल्ब नॉन डिफेक्टिव इनका कोई अरेंजमेंट नहीं हो सकता यानी कि आप सारे अगर नॉन डिफेक्टिव बल्ब निकालते हैं वहां से तो ये सिर्फ वन वे में हो सकता है राइट देन वन डिफेक्टिव बल्ब एंड थ्री नॉन डिफेक्टिव टोटल फोर हैं ये सो दीज फोर कैन बी अरेंज इन फोर फैक्टोरियल ये फोर डिफरेंट वे में ये अरेंज हो सकते हैं डी एन 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 हमारे फोर फैक्टोरियल में अरेंज हो सकते हैं बट आउट ऑफ दीज थ्री आर रिपीटेड राइट थ्री नॉन डिफेक्टिव जो एन से हमने डिनोट किया हुआ है वो रिपीटेड है राइट तो इसके अरेंजमेंट्स क्या होंगी फोर राइट मतलब आप यहाँ पर डिफेक्टिव निकालते हैं ये नॉन डिफेक्टिव दिस नॉन डिफेक्टिव एंड फोर्थ वन इज ऑल्सो नॉन डिफेक्टिव ये आपका ऑर्डर इस टाइप से भी हो सकता है फर्स्ट इज नॉन डिफेक्टिव सेकेंड इज डिफेक्टिव थर्ड इज नॉन डिफेक्टिव एंड देन फोर्थ इज नॉन डिफेक्टिव राइट सिमिलरली योर ऑर्डर कैन बी नॉन डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव एंड यू गेट डिफेक्टिव बल्ब एट थर्ड प्लेस राइट एंड देन अगेन नॉन डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव एंड डिफेक्टिव यानी कि दिस कैन बी डन इन फोर वेज फोर डिफरेंट वेज से ये हो सकता है राइट right? यानी कि एक डिफेक्टिव और 
थ्री नॉन डिफेक्टिव हमारे फोर डिफरेंट वे में आ सकते हैं सिमिलरली टू डिफेक्टिव एंड टू नॉन डिफेक्टिव टू डिफेक्टिव में टू लेटर एक जैसे हैं बाकी दो एक जैसे हैं तो टोटल फोर लेटर हैं फोर डिफरेंट फोर फैक्टर मैरिज हो सकते हैं डी दो बार रिपीट हुआ है डिवाइडेड बाई टू फैक्टोरियल एंड दो बार रिपीट हुआ है डिवाइडेड बाई टू फैक्टोरियल दिस विल बी ट्वेंटी फोर डिवाइडेड बाई टू फैक्टोरियल इज टू सो इट इज टू इंटू टू फोर दैट इज सिक्स यानी कि आपके दो डिफेक्टिव एंड दो नॉन डिफेक्टिव ये सिक्स डिफरेंट वे में आपको मिल सकता है सिमिलरली थ्री नॉन डिफेक्टिव एंड वन डिफेक्टिव कैन बी अरेंज इन फोर वेज एंड दिस इज ओनली इन वन वेज राइट सो नाउ वट इज अच्छा एक बात मैं आपको पर आपको बताना चाहता हूँ ये जो बल्ब हमने निकाले हैं विद रिप्लेसमेंट निकाले हैं विद रिप्लेसमेंट का मीनिंग क्या आप सभी जानते हैं एक बल्ब निकाला उसके बाद उस बल्ब को चेक किया और वापस बॉक्स के अंदर रिप्लेस कर दिया सेकेंड बल्ब निकालने से पहले हमें फर्स्ट जो बल्ब हमने निकाला है उसको हम फर्स्ट में बॉक्स में रिप्लेस कर देंगे राइट दैट इज विद रिप्लेसमेंट सेकेंड केस होता है विदाउट रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट में सेकेंड टाइम ड्रॉ करने से पहले हम फर्स्ट टाइम हमने जो भी ड्रॉ किया है उसको हम रिप्लेस नहीं करेंगे राइट दैट विल बी विदाउट रिप्लेसमेंट बट ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन में हमारा केस विद रिप्लेसमेंट का है सेकेंड बल्ब निकालने से पहले हम फर्स्ट को बॉक्स के अंदर रिप्लेस कर देंगे राइट ओके नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो जीरो की प्रोबेबिलिटी क्या होगी देखिए जरा आप बताइए एक्स जीरो कब हो सकता है एक्स विल बी जीरो एक्स किस को डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब को डिफेक्टिव बल्ब सो एक्स जीरो कब होगा वेन यू विल गेट ऑल नॉन डिफेक्टिव बल्ब अगर आपके सारे नॉन डिफेक्टिव बल्ब हैं इन दैट केस एक्स विल बी जीरो और नॉन डिफेक्टिव सारे नॉन डिफेक्टिव सिर्फ वन वे में हो सकते हैं राइट right? यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव एंड नॉन डिफेक्टिव एक्स आपका जीरो तभी हो सकता है जब आपके सारे नॉन डिफेक्टिव बल्ब हों तो फर्स्ट नॉन डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी शुरू में ही मैंने आपको बताया था कि नॉन डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है फोर बाई फाइव सो इट इज फोर बाई फाइव इन टू सेकेंड नॉन डिफेक्टिव क्योंकि हम बल्ब बॉक्स के अंदर रिप्लेस कर रहे हैं अगेन हमारे पास ट्वेंटी फोर गुड बल्ब होंगे सिक्स डिफेक्टिव होंगे और टोटल हमारे कितने बल्ब होंगे थर्टी राइट तो प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं होगी सिचुएशन पहले जैसी ही है अभी भी हमारे पास तो सेकेंड नॉन डिफेक्टिव बल्ब निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी अगेन फोर बाई फाइव थर्ड के लिए भी फोर बाई फाइव एंड फोर्थ के लिए भी क्या होगी फोर बाई फाइव राइट सो यू कैन से दिस इज टू फिफ्टी सिक्स अपॉन सिक्स ट्वेंटी फाइव ओके दिस इज प्रोबेबिलिटी फॉर जीरो डिफेक्टिव बल्ब राइट नाउ नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन एक डिफेक्टिव अभी मैंने आपको बताया एक डिफेक्टिव हमारा कितने वे से हो सकता है फोर डिफरेंट वे में राइट यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव एंड ए डिफेक्टिव एंड ये कितने वे से हो सकता है फोर वे से इन टू किसी एक के लिए प्रॉबिलिटी हम फाइंड करेंगे और उसको फोर से मल्टीप्लाई कर देंगे दैट इज फोर इन टू अच्छा आप ये मुझे बताइए नॉन डिफेक्टिव की प्रॉबिलिटी कितनी है हमारे पास फोर बाई फाइव फोर बाई फाइव देन एक नॉन अगेन नॉन डिफेक्टिव के लिए फोर बाई फाइव देन नॉन डिफेक्टिव फोर बाई फाइव एंड डिफेक्टिव के लिए क्या है डिफेक्टिव बल्ब की प्रॉबिलिटी हमारे पास वन बाई फाइव कि बॉक्स से हम एक बल्ब निकालते हैं एंड दैट बल्ब विल बी डिफेक्टिव इट्स प्रॉबिलिटी इज वन बाई फाइव याद है आपको वन बाई फाइव क्यों क्योंकि सिक्स आउट ऑफ थर्टी तो प्रॉबिलिटी विल बी सिक्स बाई थर्टी राइट अगेन इट इज टू फिफ्टी सिक्स बाई सिक्स ट्वेंटी फाइव नाउ प्रॉबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू दैट इज प्रॉबिलिटी ऑफ टू डिफेक्टिव टू डिफेक्टिव सो टू बल्ब विल बी नॉन डिफेक्टिव राइट एंड दिस कैन बी डन इन सिक्स वे ये सिक्स वे से हो सकता है राइट सो इट्स प्रॉबिलिटी विल बी सिक्स टाइम ऑफ प्रॉबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू विल बी सिक्स टाइम ऑफ दिस दैट इज सिक्स इन टू प्रॉबिलिटी ऑफ ए डिफेक्टिव बल्ब डिफेक्टिव बल्ब की प्रॉबिलिटी क्या है वन बाई फाइव अगेन डिफेक्टिव वन बाई फाइव देन नॉन डिफेक्टिव दैट इज फोर बाई फाइव अगेन नॉन डिफेक्टिव दैट इज फोर बाई फाइव राइट सो इट इज 
that is 96 96 by 625 iski probability kya hogi aapki Ninety six by six twenty five. Probability of x is equal to three. Right? Its probability. X three ka hoga when you have three defective valve, three defective valve, and one non defective. And this can be done in four ways. Right? So its probability will be four into probability of a defective one by five. One by five. One by five into non defective that is 4 by 5 so it is 16 by 625 next is probability of x is equal to 4 so, batayye, x is equal to 4 ki probability kya hogi x will be 4 when all bulb will be no defective 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 and defective right and its probability will be first and yes sir fake way one way may he was a fair is the query in rearrangement is a different nahi hoga so probability of a defective bulb is defective bulb ki probability kya thi amari one by five so it is one by five into one by five into one by five into one by five right that is equal to 1 by 625 right so this is probability distribution for number of defective bulb right ab iske liye aapko table banani hai theek hai in sari probabilities ko aap ek table mein rearrange kar denge x p x right x is 0 1 2 3 and 4 right for x is equal to 1 probability is 256 by 625 for x is equal to 1 again probability is 256 by 625 right and for x is equal to 2 probability is 96 by 625 for x is equal to 3 this is 16 upon 625 and for x is equal to 4 probability is 1 by 625 right so, ye hamara probability distribution hai for number of defective bulb, if 4 bulbs are drawn out of 30 bulbs of which 24 are good and 6 are defective, okay. Next is question number 7, okay. Question number 7. Equine is toast so that head is three times as likely to occur as tail, right? Suppose, we have toast the coin to one time, so sample space what will happen? Either head or tail, right? Okay, if the coin is unbiased, hai, in that case, probability of head, head ki probability kya hogi? Half, right? And if coin is biased, probability of tail in case of unbiased coin, this is also half. But if coin is biased, us case may probability half nahi hogi. Head or tail ki probability half nahi hogi. Suppose this is a present question may hai ki head, head is three times as likely to occur as tail. Head ke aane ki probability kya hai? Tail ka three times. Chik hai? 
तो हम टेल की प्रोबेबिलिटी को एज्यूम कर लेते हैं लेट प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल बी एक्स राइट सो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या होगी टेल का थ्री टाइम्स दैट इज थ्री एक्स राइट यहां पर हेड और टेल की प्रोबेबिलिटीज इक्वल नहीं है क्वाइन इज हम कह सकते हैं क्वाइन बायस्ड है राइट नाउ वी नो वेन वी टोस ए क्वाइन देन प्रोबेबिलिटी ऑफ हैड प्रोबेबिलिटी ऑफ हैड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल That is probability of tail plus head is always equal to one. So we can say x plus three x is equal to क्या होगा one. That is four x is one and x is one by four. Now x की value मिल गई हमें. So probability of tail क्या होगी one by four and probability of head क्या होगी three by four. Right? ये है. अब present question में हमें गिवन है कि क्वाइन इज टॉस टू आइस क्वाइन को कितनी बार टॉस किया है दो बार तो सैंपल स्पेस हमारा क्या होगा एच 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 टी टी एच टी टी राइट दिस इज सैंपल स्पेस ओके क्वेश्चन में पूछा है इफ क्वाइन इज टॉस टू आइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर नंबर ऑफ टेल राइट Let x denotes number of tail. X किस को denote कर रहा है Number of tail को right? So what are the possible values of x? X can be जीरो वन and टू Number of tail क्या होंगे जीरो वन and टू right? अच्छा अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो एक्स के जीरो होने की प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो बताइए अब आप एक्स जीरो कब होगा राइट एक्स जीरो होगा व्हेन वी हैव बोथ हैड प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स जीरो होने का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैड हैड और हैड हैड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी क्वाइन यहाँ पर हमारा बायस्ड है हेड आने की प्रोबिलिटी टेल का थ्री टाइम्स है यानी कि हेड आने की प्रोबिलिटी क्या होगी थ्री बाई फोर और टेल आने की क्या है वन बाई फोर सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच एच प्रोबेबिलिटी ऑफ एच एच विल बी थ्री बाई फोर इन टू थ्री बाई फोर राइट दिस इज नाइन बाई सिक्सटी ठीक है यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ एच एच वन बाई फोर नहीं होगी राइट बिकॉज क्वाइन इज अनबाय क्वाइन इज बायस एयर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन एक्स इज इक्वल टू वन मीन प्रोबेबिलिटी ऑफ एच टी और टी एच probability of एच टी और टी एच राइट विच इज इक्वल टू अब एच टी की प्रोबेबिलिटी बताइए आप एच टी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इज थ्री बाई फोर प्रोबेबिलिटी ऑफ एच क्या होगी थ्री बाई फोर इन टू प्रोबेबिलिटी ऑफ टी दैट इज वन बाई फोर सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच टी इज दिस और टी एच की प्रोबेबिलिटी भी सेम होगी राइट तो हम इसको टोइस कर सकते हैं सो इट इज यू कैन से सिक्स बाई सिक्सटीन right then we have probability of x is equal to 2 that is probability of tt tt ki probability now probability of t that is 1 by 4 into probability of again t that is also 1 by 4 1 by 16 right so probability distribution table will be x is 0 1 2 and probability for 0 is 9 by 16 probability of 1 is 6 by 16 or you can say 3 by 8 probability of tt is 1 by 16 right this will be the probability distribution if coin is tossed twice here coin is biased such that probability of hat is 3 times as likely to as as t okay now let us see next question
नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन में हमें गिवन है एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमें गिवन है x पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x आर जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन एंड प्रोबेबिलिटी कॉरस्पॉन्डिंग टू दीज वैल्यूज जीरो के टू के थ्री के के स्क्वेयर दिस इज थ्री के के स्क्वेयर टू के स्क्वेयर सेवन के स्क्वेयर प्लस के राइट दिस इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नाउ हमें फाइंड करना है कि तो इनिशियली मैंने आपको बताया था कि सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इन ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑलवेज वन सो सम ऑफ ऑल दीज प्रोबेबिलिटी क्या होगा वन राइट सो इन सभी को हम ऐड करेंगे एड के प्लस टू के थ्री के सिक्स के नाइन के राइट और एक के यहाँ से सो दिस टोटल इज टेन के एंड के स्क्र के टर्म्स हमारे पास हैं सेवन के स्क्वेयर प्लस टू के स्क्र नाइन के स्क्वेयर प्लस के स्क्र दैट इज ऑल्सो टेन के स्क्र एंड दिस इज इक्वल टू वन राइट के स्क्वेयर टेन के स्क्वेयर प्लस टेन के वन को हम लेफ्ट साइड में रख सकते हैं माइनस वन इज इक्वल टू जीरो फैक्टर्स बनाते हैं क्वाडिटिक इक्वेशन है राइट right. सो so, इसके फैक्टर्स होंगे टेन के स्क्वेयर प्लस नाइन के एक्चुअली देर इज सम करेक्शन इन दिस दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्री इज टू के इंस्टेड ऑफ instead of 3k this is 2k right so sum of probabilities this will be 9k this is 9k 9 and ha huh. now our equation hamare paas 10k square plus 9k minus 1 is equal to 0 so its factor will be this is 10k माइनस के माइनस वन इज इक्वल टू जीरो राइट सो टेकिंग टेन के कॉमन दिस विल बी के प्लस वन माइनस के प्लस वन इज इक्वल टू जीरो टेकिंग के प्लस वन कॉमन 10k के माइनस वन इज इक्वल टू जीरो सो आई दर दिस जीरो और दिस जीरो अगर फर्स्ट को हम जीरो पुट करते हैं यू विल गेट के इज इक्वल टू माइनस वन सेकेंड को जीरो पुट करते हैं टेन के इज इक्वल टू वन एम्प्लाइज के इज इक्वल टू वन बाई टेन राइट के हमारा क्या आ गया वन बाई टेन बट के नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि नेगेटिव होगा के की वैल्यूज हम डिस्ट्रीब्यूशन में पुट करेंगे कुछ प्रॉबिलिटीज हमारी नेगेटिव हो जाएंगी सो के कैन नॉट बी नेगेटिव राइट सो पॉसिबल वैल्यू ऑफ के इज वन बाई टेन के हमें फाइंड करना था के की वैल्यू हमें मिल गई है नाउ क्वेश्चन के कुछ डिफरेंट पार्ट्स गिवन है जिसमें हमें क्या फाइंड करना है के सो के इज वन बाई टेन फर्स्ट पार्ट एंड इन सेकेंड पार्ट हमें फाइंड करना है प्रॉबिबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन थ्री राइट Probability of x less than थ्री so probability of x 
less than 3 means probability of 0. What are the possible values of x less than 3? That is 0, 1 and 2, right? Probability of 0 plus probability of 1 plus probability of 2, right? This is probability of 0. 0 is 0 ki probability kya given hai 0 plus probability of 1. 1 ki probability hame given hai k. That is, but k is 1 by 10. So, hum yaha kya value put karenge? 1 by 10 plus probability of 2k. 2k, sorry, probability of 2 which is 2k. 2 into 1 by 10. 2 into 1 by 10. This implies, this is 2 by 10 plus 1 by 10, 3 by 10. So, second part mein hame find karna tha probability of x less than 3 and which is 3 by 10. Isi question mein, third part hame given hai aur yaha par hame find karna hai probability of x greater than x greater than 6 which is equal to. So, kya hogi probability of x greater than 6? x is possible values of x are 0, 1, 2, 3 up to 7. So, greater than 6 we have only one value that is 7, right. It means we need to find probability of x greater than 6 which is 7. Yani ki hame kya find karna probability of x is equal to 7. Now, what is probability of x is equal to 7? That is 7 k square plus k. 7 k square plus k which is equal to. Now, this is 7 upon k square is 1 by 10. So, it will be 1 by 100 plus 1 by 10 and if we add these two, it will be 17 by 100, right. That will be probability of x greater than 3. Then its fourth part, we have to find probability of x between 0 and 3. <coughs> 0 is less than x less than 3. x hamara kya hona chahiye? Greater than 0 and smaller than 3. And greater than 0, smaller three than 3, we have only two values that is 1 and 2. It means we need to find probability of 1 plus probability of 2. Now, what is probability of 1? Probability of 1 is k plus probability of 2 is 2k, right? 3k and k is 1 by 10. So, its probability is 3 by 10, okay? Yeah, may find karna tha. Now, let us take next question. Next question be bilkul similar isi tarah ka hai. Ninth question aapko try karna hai. Now, now we have next question for mean and variance of a probability distribution. Make an example leta hon, tossing of two coins ya tossing of a single coin. Pehle ek example leta hon, tossing of a single coin. Agar ek single coin ko toss kiya jaye, to sample space will be H or T, right? Let X denotes number of head. X kisko denote kar raha hai? Number of head ko. So, possible values of X will be 0, 1, right? 0 and 1. Okay. It's ka probability distribution aap jante hain. So, possible values of f, x are 0 and 1, right? And their corresponding probabilities, px, 0 ki probability kya hogi? Half, 1 ki probability bhi kya hogi? Half, right? Now, hame find karna mean mean of this probability distribution. Mean of a probability distribution is given by summation of x i p i. Yani ki sum of values of uh, product of variable x with p x. So, first of all you have to find x into x i p i. x i mean value 0 and 1. So, 0 is x 1 and 1 is x 2 and p 1, p 2 are probabilities corresponding to x 1, x 2. So, what is x y p i multiplying these two that will be 0, x 1, p 1 that will be half. Then, 
now we have to find mean mean is summation x i p i mean is also denoted by e x expected value or expectation these are the words for mean so e x <coughs> or mu is equal to summation x i p i which is equal to now what will be the sum of these sum of these will be 0 plus half equal to half so mean of this distribution is half right and next term is variance of a distribution what is the variance of a distribution variance of a distribution ye aapne word stat mein kiye honge last year class 11th mein bhi kiya tha mean and variance standard deviation right so variance is given by sigma square where sigma square kisko denote karta hai variance of a distribution which is equal to summation of x i square p i minus mean whole square right yaha par summation x i square p i x i square p i ko e x square e of x square se bhi denote kiya jata hai it means e x square means summation of x i square p i right that is ok so sigma square ko hum aisa likh sakte hain sigma square is equal to e x whole square minus mean whole square right ok now so iske liye hume kya find karna hoga summation x i square p i what is x i square p i isme aapko x i ko x i p i se multiply karna hai so x i square ho jayega yaha par that is x i square p i zero zero ko ab zero se multiply karenge and this will be 1 by 2 right this is equal to now inka sum hamare paas ho gaya 0 plus half that is half minus mean mean is what mean hum pehle find kar chuke hain that is also half this square this is equal to 1 by 2 minus 1 by 2 square that is 1 by 4 that will be 1 by 4 right so variance of this distribution is given by 1 by 4 so yahan par humne do nayi cheeze ki hai mean mean of a distribution that is summation of x i p i right variance variance is this right ya fir aap iske liye ye learn kar sakte hain theek hai so variance of, variance of this distribution is 1 by 4 right now let us take one more example when a coin is tossed twice coin ko agar aap do bar toss karte hain what will be the sample space ab hum example lete hain ab hum ek example lete hain tossing of two coins suppose coin is tossed twice तो सैंपल स्पेस हमारा क्या होगा एच 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 टी टी एच टी टी राइट एंड एक्स डिनोट्स एक्स किसको डिनोट करता है एक्स डिनोट्स नंबर ऑफ हेड या नंबर ऑफ टेल आप कुछ भी चूज कर सकते हैं एक्स डिनोट्स नंबर ऑफ हेड राइट so possible values of x kya hongi x is 0 1 2 right okay now what is prob iske liye ab hum direct probability distribution table bana sakte hain kyunki aap seekh chuke honge ki probabilities of 0 1 2 kaise find karenge so this is x this is px right this is 0 1 probability of 0 is 0 ki probability yani ki probability of tail tail that is 1 by 4 probability of x is equal to 1 that is 2 by 4 and probability of x is equal to that is also 1 by 4 right 
नेक्स्ट मीन फाइंड करना हमें म्यू मैंने आपको बताया क्या होता है म्यू इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई पी आई राइट सो फॉर दिस वी फाइंड समेशन एक्स आई पी आई वट इज एक्स आई पी आई दिस इज जीरो दिस इज टू बाई फोर यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसको कैंसिल मत कीजिए इससे आगे एडिशन में सिंपल रहेगा एंड दिस इज दिस इन टू दिस टू बाई फोर सो वट विल बी मीन मीन विल बी जीरो समेशन एक्स आई पी आई टू बाई फोर प्लस टू बाई फोर दैट इज फोर बाई फोर दैट इज वन सो मीनिंग ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज वन ना फॉर वेरियंस वेरियंस के लिए आपको क्या फाइंड करना है एक्स आई स्क्र पी आई सो आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है दैट इज जीरो टू बाई फोर एंड दिस इज फोर बाई फोर सो वेरियंस सिग्मा स्क्वेयर इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वेयर पी आई माइनस मीन होल स्क्वेयर मीन होल स्क्वेयर राइट सो वट इज समेशन एक्स आई स्क्वेयर पी आई सम ऑफ ऑल दिस थ्री जीरो प्लस टू बाई फोर प्लस फोर बाई फोर so it will be 6 by 4 this is 6 by 4 minus mu what is mu mu is 1 right okay so taking lcm 6 minus 4 this is 2 by 4 so it is half so variance of this distribution is half right so aage jo hamare questions honge that will be based on मीन एंड वेरियंस ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन सो ये आपको समझ आया कि हमें मीन एंड वेरियंस ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप से फाइंड करना है राइट अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर टेन और उसमें हमें मीन एंड डिस्ट्रीब्यूशन फॉर मीन एंड मीन फॉर द नंबर ऑफ एट इफ क्वाइन इज टॉस थ्री टाइम्स ये फाइंड करना है आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को देन वी हैव क्वेश्चन नंबर इलेवन टू डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली इफ हैक्स डिनोट द नंबर ऑफ सिक्स इज फाइंड मी क्वेश्चन नंबर इलेवन टू डाइस आर थ्रोन तो टू डाइस के केस में सैंपल स्पेस क्या होता है हमारा सैंपल स्पेस हमारा होगा सैंपल स्पेस होगा हमारा वन वन से कहाँ तक वन सिक्स तक राइट देन टू वन टू टू सिक्स तक एंड सो ऑन लास्ट में हमारा होगा सिक्स वन टू सिक्स सिक्स राइट दिस विल बी अवर सैंपल स्पेस मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये सैंपल स्पेस कंप्लीट लिखें ओके नाउ क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें मीन और वेरिएंस किसके लिए फाइंड करना है क्वेश्चन है टू डाइस आर थ्रोन इफ एक्स डिनोट नंबर ऑफ सिक्स नंबर ऑफ सिक्स देन फाइंड इट्स मीन राइट अब सपोज हमारे पास वन वन आया है तो वन वन में कोई सिक्स नहीं है इट मीन्स नंबर ऑफ सिक्स कितने हैं हमारे जीरो एक्स को हम एक्स हमारा रैंडम वेरिएबल होगा एक्स को हम क्या यूज क्या अज्यूम करेंगे लेट एक्स डिनोट नंबर ऑफ सिक्स एक्स हमारा नंबर ऑफ सिक्स को डिनोट कर सकते सो पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स विल बी एक्स कैन बी सपोज वन वन आता है या वन टू आता है इन सभी केसेज में हमारा एक्स क्या होगा जीरो क्योंकि यहाँ पर एक भी सिक्स नहीं है कुछ 
आउटकम्स हमारे ऐसे होंगे जैसे वन सिक्स है टू सिक्स है इनमें सिक्स कितनी बार है एक बार सो एक्स विल बी वन एंड कुछ आउटकम्स होंगे हमारे पास जैसे सिक्स सिक्स है उसमें सिक्स कितनी बार है टू टू आइस सो एक्स विल बी टू राइट नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो एक्स इज इक्वल टू जीरो तो ऐसे कितने आउटकम्स होंगे जिसमें एक भी सिक्स नहीं है राइट right? ऐसे आउटकम्स हमारे पास होंगे टोटल हमारे यहाँ पर 36 सिक्स आउटकम्स हैं और 36 सिक्स आउटकम्स में 25 फाइव आउटकम ऐसे होंगे जहाँ पर एक भी सिक्स नहीं होगा राइट सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव बाई अगर आप कंप्लीट सैम्पल स्पेस लिखते हैं तो आप काउंट करके देख सकते हैं कि नंबर ऑफ आउटकम्स इन विच देर इज नो सिक्स आर ट्वेंटी फाइव प्रॉबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन ऐसे कितने आउटकम्स हैं जहां पर सिक्स एक ता, एक बार है फॉर एग्जाम्पल वन सिक्स टू सिक्स थ्री सिक्स फोर सिक्स फाइव सिक्स एंड देन सिक्स वन सिक्स टू सिक्स थ्री सिक्स फोर सिक्स फाइव एंड सिक्स सिक्स तो टोटल इलेवन आउटकम्स हमारे ऐसे होंगे यहाँ पर जिनमें एक सिक्स है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन यानी कि एक सिक्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी इलेवन बाई थर्टी सिक्स एंड देन वी हैव प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू यानी कि टू सिक्स आने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ एक आउटकम हमारा है सिक्स सिक्स ऐसा होगा जिसमें टू सिक्स होंगे सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू इज वन बाई थर्टी सिक्स राइट एक मैं यहां पर आपको करेक्शन करवाना चाहता हूं ये जो हमारे आउटकम्स होंगे इंस्टेड ऑफ इलेवन दीज आउटकम्स इन विच वी हैव ओनली वन सिक्स विल बी टेन नॉट इलेवन राइट ये आउटकम्स हमारे कितने होंगे टेन होंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी टेन बाई थर्टी सिक्स राइट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल मैंने आपको बताया था एक्स पी एक्स एक्स इज जीरो वन एंड टू एंड प्रोबेबिलिटी कॉरस्पॉन्डिंग दीज वैल्यू इज ट्वेंटी फाइव बाई थर्टी सिक्स टेन बाई थर्टी सिक्स एंड देन वन बाई थर्टी सिक्स एक्स पी एक्स एक्स पी एक्स दिस विल बी जीरो टेन बाई थर्टी सिक्स टू बाई थर्टी सिक्स राइट सो वट विल बी मीन म्यू इज इक्वल टू सिग्मा म्यू इज इक्वल टू समेशन एक्स आई पी आई वट इज एक्स आई पी आई जीरो प्लस टेन बाई थर्टी सिक्स प्लस टू बाई थर्टी सिक्स फाइन दैट इज ट्वेल्व बाई थर्टी सिक्स ओके और यू कैन राइट वन बाई थ्री सो हमें मीन ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना था विच इज वन बाई थ्री राइट लेट एस सी नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व टू नंबर आर सेलेक्टेड एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम सिक्स पॉजिटिव सिक्स पॉजिटिव नंबर फर्स्ट सिक्स पॉजिटिव नंबर सो फर्स्ट सिक्स पॉजिटिव नंबर आर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स आउट ऑफ दीज सिक्स नंबर टू नंबर आर सेलेक्टेड एंड विदाउट रिप्लेसमेंट राइट सो विदाउट रिप्लेसमेंट अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो नंबर हमारे क्या हो सकते हैं वन और टू यहाँ पर वन वन नहीं हो सकता वन वन क्यों नहीं हो सकता सपोज हमारा फर्स्ट नंबर वन सेलेक्ट हुआ है देन वन अगेन सेलेक्ट नहीं हो सकता बिकॉज नंबर आर सेलेक्टेड विदाउट रिप्लेसमेंट सो फर्स्ट नंबर विल बी वन टू इट कैन बी वन थ्री वन फोर वन फाइव एंड वन सिक्स राइट इफ अवर फर्स्ट नंबर इज टू देन नंबर कैन बी टू वन टू टू नहीं हो सकता क्योंकि टू पहले सेलेक्ट हो गया तो दोबारा सेलेक्ट नहीं हो पाएगा टू थ्री टू फोर टू फाइव टू सिक्स राइट नेक्स्ट इफ फर्स्ट नंबर इज थ्री देन इट इज थ्री वन 
थ्री टू थ्री 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 फोर थ्री फाइव सॉरी यहाँ पर थ्री थ्री नहीं होगा क्योंकि नंबर सार विदाउट रिप्लेसमेंट राइट सो इट विल बी इट कैन बी थ्री सिक्स नेक्स्ट इज ए फर्स्ट नंबर इज फोर देन इट कैन बी फोर वन फोर टू फोर थ्री फोर 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 फाइव अगेन यहाँ पर फोर फोर नहीं होगा फोर फाइव फोर सिक्स नेक्स्ट फाइव वन फाइव टू फाइव थ्री फाइव फोर फाइव सिक्स राइट और दीज नंबर्स कैन बी सिक्स वन सिक्स टू सिक्स थ्री सिक्स फोर सिक्स फाइव सिक्स सिक्स यहाँ पर नहीं होगा राइट दिस विल बी द सैम्पल स्पेस अब x क्या डिनोट कर रहा है लार्जर ऑफ द टू नंबर सपोज हमने वन टू सेलेक्ट किया अब वन टू हमारा आउटकम है फर्स्ट नंबर हमारा वन आता है सेकेंड नंबर क्या आता है टू इन दैट केस वट इज लार्जर नंबर टू इज लार्जर और x किसको डिनोट कर ला है लार्जर ऑफ द टू नंबर सो x हम डिफाइन करते हैं x हमारा क्या है लार्जर ऑफ द टू नंबर x डिनोट्स लार्जर ऑफ द टू नंबर x denotes larger of the two numbers. दोनों numbers में से जो बड़ा number है that is x. So what can be the possible values of x? x की possible values क्या हो सकती हैं? x can be two. अगर outcome हमारा one two है, right? तो x will be two. अगर आउटकम हमारा वन थ्री है वट विल बी एक्स इन दैट केस एक्स विल बी थ्री इफ आउटकम इज वन फोर इन दैट केस एक्स विल बी फोर वन फाइव एक्स विल बी फाइव एंड वन सिक्स एक्स विल बी सिक्स राइट कोई भी आउटकम यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे सिक्स टू आता है तो एक्स क्या होगा सिक्स दोनों में से जो ग्रेटर नंबर है वो एक्स है सपोज हमारा आउटकम है थ्री फोर सो एक्स क्या होगा फोर राइट so x denotes larger of the two numbers so possible values of x can be 2 3 4 5 and 6 right x ki value 1 nahi ho sakti kyunki jitne bhi outcomes hain in kahin bhi x larger number nahi hoga now what is probability for x is equal to 2 probability for x is equal to 2 x is equal to 2 ki probability kya hogi probability for Probability for x is equal to टू right? आपको देखने x टू कब होगा When larger number is टू तो larger number टू हमारा x कितने outcomes में larger है टू कितने outcomes में larger है टू एक वन टू में larger है and टू वन में larger है यानी कि ऐसे दो outcomes हैं जहां पर x जहां पर टू larger है तो टू के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी अच्छा टोटल आउटकम्स यहाँ पर हमारे कितने हैं टोटल थर्टी आउटकम्स हैं सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू विल बी टू अपॉन थर्टी राइट देन प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू थ्री प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू थ्री यानी कि थ्री कितने नंबर्स में कितने आउटकम्स में लार्जर होगा तो देखिए जरा थ्री कितने आउटकम्स में लार्जर है वन टू थ्री फोर यानी कि फोर आउटकम्स यहाँ पर ऐसे हैं जहाँ पर थ्री लार्जर है राइट सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स विल बी एक्स इज इक्वल टू थ्री विल बी फोर अपॉन थर्टी राइट नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू फोर फोर कितने आउटकम्स में लार्जर है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स यानी कि सिक्स अपॉन 
then probability of x is equal to 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 outcomes yaha par aise hain, jis mein 5 larger number hai. So, 8 upon 30. And then probability of x is equal to 6, right? So, 6 ki probability kya hogi? Aise outcomes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 outcomes yaha par aise hain, jin mein 6 larger number. So, probability of x is equal to 6 is 10 by 30. Now, hume iska mean find karna hai. Is distribution ke liye mean kya hoga? x px. Right? Now, x have values 2, 4, 6, sorry. Two, उसके बाद x की value क्या है? Three, four, <coughs> sorry, five and six. Now probability of x is equal to two, two upon thirty. Three, four upon, <coughs> sorry, four upon thirty. Next, six upon thirty, eight upon thirty and ten upon thirty. Next is x i p i. So, multiplying these two, 4 upon 30, 12 upon 30, 24 upon 30, 40 upon 30 and 60 upon 30, right. Now, what is mean? Mu, that is summation of x i p i, which is equal to 4 by 30 plus 12 upon 30 plus 24 upon 30 plus 40 upon 30 plus 60 upon 30, which is further equal to in sub ka LCM hoga amara 30. So, it is in sub ko numerator add kar sakte hai. 10. One forty. So this is fourteen by three. So mean of this distribution will be fourteen by three, right? Now let let us take one more question from this exercise. Question number thirteen. यहाँ पर के corresponding इसी exercise का एक example given है. तो thirteen के लिए आप उस एग्जांपल को रेफर कर सकते हैं नाउ क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 15 इज इन ए मीटिंग 70% ऑफ द मेंबर आर इन फेवर एंड 30% अपोजिट अ सर्टेन प्रपोजल ए मेंबर इज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड वी टेक x 0 इफ ही अपोज एंड x 1 इफ ही इज इन फेवर find mean and variance for this distribution, right. यहाँ पर अगर कोई person किसी particular proposal को favor करता है, right, तो उसके, उसके लिए x क्या है? 1, और अगर oppose करता है, तो x क्या है? 0. So, either a person will oppose that proposal or favor. So, x, possible values of x are 0 and 1 only. अगर person proposal को oppose करता है तो x क्या होगा? 0. और अगर favor करता है तो x क्या होगा? 1. Right. Now, question में में given है कि if person opposes the proposal, its probability is 70%. And if he is in favor, its probability is, sorry, अगर oppose करता है, उसकी probability है 30%. And person will favor the proposal, its probability is 70%. Right. So, probability of x is equal to 0 kya hogi? Probability of x is equal to 0 man, mean person is opposing the proposal. 
and its probability is 30 by 100, 30 percent that is 30 by 100, right or you can say this is 3 by 10. If person favor a per this proposal, then x is 1 and favor karne ki probability amari 70 percent, so it is 70 by 100 that is 7 by 10. Now distribution table is x, x can have values 0 and 1, right and corresponding probabilities are probability of x is equal to 0 is 3 by 10 and x is equal to 1 is 7 by 10, right x p x. What is x p x? This is 0, this is 7 by 10, right. So, mean kya hoga? Mean mu is equal to summation x i p i, right, which is equal to 7 by 10. Mean of this distribution will be 7 by 10. Now, we have to find variance. So, so for variance x i square p i, hame x i ko isse multiply karna hai. It will be 0 multiplying these two, again it is 7 by 10, okay. Variance sigma square is equal to summation x i square p i minus mean whole square. What is summation x i square p i is? This is 7 by 10 minus mean 7 by 10 whole square, 7 by 10 whole square. So, it is 7 by 10 minus 49 by 100. You can, this can be 70 by 100 minus 49 by 100, which is equal to 21 by 100, right. So, variance of this distribution is 20, 1 by 100 or you can say 0.21, right. Let us take one more question from this exercise. Question number 16, question number 16. Question number 16 is the mean of the number obtained on throwing a die having 1 on 3 faces, die ke 3 faces pe 1 mark, right like this and two on five, uh, 2 on 2 faces, baki ke 2 faces pe kya hai? 2 and 5 on 1 phase or 1 phase pe hamare kaas 5 hai. Ek bias die hai, jis, ek die hai jiske 3 phases pe 1 likha hua hai, baki ke 2 phases pe 2 hai and last phase pe 5 likha hua hai. So, x denotes jab bhi hum die toss karenge yaan par, hamare paas 3 nahi aayega, 4 nahi aayega, only wahi number aayenge jo die ke different phases pe likhe hua hai. So, let x represents the number which comes on the die. X represents number appearing on die, right. So, what are the possible values of X? It can be 1, 2 and 5, right. Probability of X is equal to 1. 1 आने की probability क्या होगी? Direct इसके लिए table बना लेते हैं, x. If x is 1, 1 आने की probability होगी, 
टोटल हमारे पास सिक्स आउटकम्स हैं जिसमें से थ्री बार वन है सो so वन आने की प्रॉबिलिटी होगी थ्री बाई सिक्स राइट टोटल डाई के सिक्स फेसेज हैं जिनमें थ्री फेसेज पे वन लिखा हुआ है सो so वन के आने की प्रॉबिलिटी होगी थ्री बाई सिक्स राइट देन प्रॉबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 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 फेसेज पे टू है सो इट विल बी टू बाई सिक्स एंड फाइव एक फेज पे फाइव है तो फाइव आने की प्रॉबिलिटी होगी वन बाई सिक्स राइट इसका हमें मीन फाइन करना है सो वट इज एक्स आई पी आई एक्स आई पी आई इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्स वन पी वन दैट इज थ्री बाई सिक्स दिस इज फोर बाई सिक्स नेक्स्ट इज फाइव बाई सिक्स राइट मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई पी आई देन वट इज समेशन एक्स आई पी आई थ्री बाई सिक्स प्लस फोर बाई सिक्स प्लस फाइव बाई सिक्स विच इज इक्वल टू ट्वेल्व बाई सिक्स दैट इज टू सो मीन ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज टू राइट ओके इसके साथ ही एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है